Vous savez qu'il se passe des choses dont vous n'avez même point soupçon. Oh, je vous crois volontiers, oh, je vous crois. Il me fait signe de me taire. Nous étions repris par la foule, toute la cohue des consulaires, écrabouillés contre les grilles, le trèpe en rage autour de nous, la tente au viseur, arc forcés les uns dans les autres. Il se cherchait un idiome possible pour mieux s'engueuler en délire, en rage d'être pétri, cartelé. Ils n'y arrivaient pas. Ils venaient de trop loin dans l'univers, de pays trop étrangers, distants. Ils n'avaient pas un merde commun, une bien chiante insulte, bien bouseuse, grasse, énorme, fumante. Ils ergotaient, baragouinaient, recroquevilliers, ralentaient fort. Ils ne trouvaient pas. Tout de même, on approchait de la porte, nous deux, là, ensemble, à rien dire, soulevés par les houles. Notre tour allait venir vraiment, encore peut-être trois ramponneaux. « Je me demande comment vous appelez. » Une question comme ça qui lui monte. « Mais Ferdinand, je vous en prie. »« Eh bien, Ferdinand, mon ami, nous reviendrons un autre jour. »« Mais nous allons passer, monsieur. Nous allons perdre notre tour. » Le perdre, le perdre, écoutez-le, la belle histoire. Savez-vous, je ne quérais colère ce que peut coûter ce visa, notre visa. Je n'en sais rien. Le fou, me pour via Kiev, Tarnog, Kaboul, Mongolie, pas du tout. Vingt-sept livres, le moins. Cette somme, l'avez-vous Non, monsieur, moi non plus. Ah tout s'écroule, demi-tour. Nous nous extirpons de la foule avec quel mal, quelle déception. Oh, mais lui, pas gêné du tout, pas déconcerté le moindrement. Jeune homme, nous avons pris contact. À prendre contact, tout est là. Il s'extasie. Le commerce des ondes, Ferdinand. L'approche, l'approche. Tout est dans l'approche. Ne ressentez-vous point ici les mêmes effluves appelantes du Tibet En quelque sorte, une caresse. Dès la grille de ce consulat, au revers de toutes ces personnes, elles émanent, je vous assure. Elles émanent. Tournez-vous de leur côté. Il me force à pivoter. Il pivote lui-même. Je ne ressentais rien du tout. « Vous êtes opaque, encore opaque !»« Cela vous passera. » Il soupire, tout de même, je le déçois un peu. « Tant pis, tant pis, allons-en, nous reviendrons mieux disposés. »« Je vous initierai un peu, un autre tantôt. »« Venez par ici, à l'écart, que vous sachiez où nous sommes, que je vous explique. »« Vous ne savez rien, il le faut. » Nous nous éloignons de la foule, nous allions vers Tottenham. Il marchait à petits pas dans son costume de faux magot. Il ouvre grand son parapluie, il le referme un peu plus loin. L'on décidera, il remarque. C'est l'heure, trente-sept minutes exactement après le coucher du soleil. À la hauteur de Selfridge, la ribandelle des étalages, il se retournait assez souvent, pas très convenable dans la rue. Des petits coups d'œil aux jeunes personnes... « Gentil enfant, gentil enfant, sourire de la terre et du ciel, si j'avais votre âge !» Loustique tout d'un coup. Il avouait cinquante-sept ans, il se rajeunissait, toutes les plumes aux nubions noirs, et il portait long à l'artiste, mais vif de l'œil et décidé. Elle l'entravait, sa belle robe, il trottait sec. Ça le gênait bien pour les ruisseaux. Fallait qu'il se retrousse. On a descendu tout Oxford depuis Shaftesbury, tout le long des devantures, lui, bavardant de choses et d'autres. Je comprenais pas tout. Je l'aurais bien lâché. Il me gênait avec son chien-lit. Les gens se retournaient trop sur nous. Mais je tenais tout de même. J'avais peut-être une petite chance que ça soit pas tout du flanc son départ en Chine. Qu'il m'embarque. Que ça se décide.
Alors, on n'est pas trop large au carrefour à cause des marchands de journaux. Ils hurlaient toujours le même « special » celui du matin. « La tragedy à Greenwich ». Ils avaient du retard. J'avais fait mieux depuis la merde. Quatre jours de retard qu'ils avaient. Ils en parlaient même plus de la guerre tellement qu'ils s'ébullitionnaient avec la « Greenwich tragedy ». Ah, c'était du propre. Moi, ça me roulait tout dans la tête. À la fin, ça roulait trop fort. Je comprenais plus que le mal de tête. Il y en avait trop. Et puis voilà, je renonçais à suivre l'inquiétude. Il me parlait toujours l'autre cocasse. Il faisait son effet dans la foule. Personne lui demandait ses papiers. C'est ça qui était extraordinaire. Les gamins, les filles, les kakis couraient après, tiraient dessus, lui faisaient des niches. Il venait lui toucher son dragon, lui pincer sa robe, son derrière. Il se défendait à coups de pébroc, en <rire> rigolant. Il ne se vexait pas. On avait bien déambulé, comme ça. Tout Regent et tout Totten. Presque tout le quartier des théâtres. Au bout du compte, c'était fatal, où on s'est flanqué dans les tapas. La Nini, d'abord, devant le twist qui avait son ruban entre Wardour et Marble Arch. Elle m'aperçoit. Elle me jette un œil. Berthe, jambe de bois, qui faisait le promenoir, elle me repère, elle, devant le Daisy. Ah Qu'elle se met à brer. T'es du cirque Vive Gugus Ferdine, hein Ferdine Je réponds rien. Elle nous filoche. Et... Et toc son pilon. <rire> Je voulais pas répondre. Elle m'engueule. Hé, hey, la chien lit. Hé, hey, la chien lit. Non enragé. Ça commençait à faire scandale. Où oh, que tu l'emmènes Elle me criait. Une hystérique. Je me dépêche. Je presse le mouvement. Nous faufilons par une ruelle. Nous semons Berthe. Lui, il se troublait pas pour si peu. Il va avoir l'habitude d'être poursuivi comme ça, chien lit. Il gardait tout son sourire. Il se tenait mal en public en plus de l'accoutrement. Euillade aux fillettes, je l'ai dit, il bravait, il provoquait presque, il parlait très haut. « Que ces gens s'habillent donc mal, Ferdinand !» Voilà ce qu'il frappait. Des croque-morts, autant de croque-morts. « Regardez-moi ces dégaines, sont-ils sinistres Ces gens-là vont gagner la guerre, me dites-vous Ah, parlez-moi Vous voulez rire Non, pleurez !» Mais ils ne gagneront rien du tout. Ils s'enterrent déjà d'eux-mêmes. Tranchés, tranchés. Ils s'habillent déjà tout en noir. C'est fait, funèbre. Mais il faudra qu'on les brûle. Qu'on les incinère, je vous le dis. Bombe, ils puent tous. Tronche à charnier. Grimace de dégoût. Les pauvres gens, nuit de café. Et moi, qui n'aime pas qu'on me parle de bombes, de feux, d'incendies, euh, là, pardon, je l'arrête net. Vous parlez trop, M. Sosten. Vous écoutez rien, moi, je trouve. Par ici, cher maître. Je l'entraîne dans le coin d'une porte. Il faut qu'il m'écoute, mon Dieu, le sacré bavard. Il n'y a pas que lui d'intéressant. On me cherche. « Vous m'entendez On me cherche, Monsieur Sosten. »« Je lui envoie ça en quatre yeux. »« Je suis recherché, comprenez-vous. »« Traqué, mon cher maître, monsieur de la Chine. »« Vous me comprenez à présent ?»« Je suis un assassin, moi. »« Assassin. »« Il faut que je me sauve. »« Il me cherche. <rire> »« Vous oh, Vous recherchez ?»« Ah !»« Il en pouf. »« Ah, c'est trop drôle. »« Ah, elle est bonne. »« Trop bonne. »« Il en étouffe de rigolade. »« Mais vous êtes ivre, jeune homme. » C'est le mot, ivre et délirant. Poète, poète, vous êtes ivre. Tant pis pour vous, tant pis pour vous. C'est tout ce qu'il trouve. Mais je n'ai rien bu, rien mangé. Je proteste, c'est lui qui délire. Raison de plus, raison de plus. Écoutez-moi. 